ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதாவது அளவியல் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சதுரத்தின் பக்க அளவு பத்து சென்டிமீட்டர் ஏனில் அதன் பரப்பளவு சுற்றளவு காண்க அதாவது பக்க அளவு பத்து கொடுத்துருக்கு பரப்பளவும் சுற்றளவும் கேட்டிருக்கு ஆனா இது என்னது சதுரம் சதுரம் அப்படிங்கறதுனால நாலு சைடும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சோ பக்க அளவு பத்து அப்படின்னா இப்ப இதை ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் சதுரத்தின் பக்கம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டென் சென்டிமீட்டர் சதுரத்தோட பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஏன்னா சதுரம் அப்படிங்கறதுனால இது எது ரெக்டாங்கல் அப்படின்னா எல் இன்டு பி சோ அந்த ஃபார்முலாவும் இதுக்கு பொருந்தும் எல் இன்டு பி அப்படின்னா எல்லும் டென் தான் பியும் டென் தான் சோ எல் இன்டு பி அப்படின்னா அதே டென் இன்டு டென் தான் வரும் அப்ப இதுக்கு சதுரம் அப்படிங்கறதுனால ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் சோ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா டென் இன்டு டென் இஸ் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் இது வந்து பரப்பளவு இப்ப சதுரத்தின் பரப்பளவு இஸ் ஈக்குவல் நூறு சதுர சென்டிமீட்டர் அல்லது நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து சதுரத்தின் சுற்றளவு சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன போர் ஏ இதே இது ரெக்டாங்கிளா இருந்தா டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி சரியா அதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான் இது வந்து சதுரம் அப்படிங்கறதுனால சமமா இருக்கும் ஸ்கொயர் அப்படிங்கறதுனால சமமா இருக்கும் அது வந்து டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி சோ ரெண்டுமே அதே டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி இங்க போட்டாலும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும் இது போர் ஏ வருது போர் ஏ அப்படிங்கறதுனால போர் இன்டூ டென் இஸ் ஈக்குவல் ஃபார்ட்டி இதே இது டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி அப்படின்னு சொன்னா டூ இன்டூ எல்லும் டென் தான் பியும் டென் தான் அப்ப எல் பிளஸ் பி அப்படின்னா டென் பிளஸ் டென் டுவெண்டி சோ டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்ப சதுரத்தின் சுற்றளவு சுற்றளவு வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சோ இங்க என்ன கேட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பரப்பளவு கேட்டிருக்கு அப்புறம் சுற்றளவு கேட்டிருக்கு இப்ப இங்க ஆப்ஷன்ல வந்து நூறு நாற்பது நாற்பது நூறு அந்த மாதிரி மாறி மாறி கொடுத்துருக்கு சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எது கேட்டிருக்கு அப்படிங்கறத தான் பார்க்கணும் பரப்பளவுடைய வேல்யூ வந்து நூறு சுற்றளவுடைய வேல்யூ வந்து நாற்பது சோ ஆப்ஷன் ஏ நூறு நாற்பது ஒரு சதுர வடிவ விளையாட்டு திடலின் சுற்றளவு இரண்டாயிரம் மீட்டர் அதன் பரப்பளவை ஏற்கணக்கில் காண்க இப்ப சதுரத்தின் சுற்றளவு என்ன பார்த்தோம் போர் ஏ அப்ப சுற்றளவு இங்க டூ தௌசண்ட் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சோ போர் ஏ குண்டான வேல்யூ தான் டூ தௌசண்ட் மீட்டர் அப்ப போர் ஏ டூ தௌசண்ட் மீட்டர் அப்படின்னா ஏக்கு என்ன போர்னால டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்ப சதுரத்தின் இது வந்து அப்ப சுற்றளவு வந்து ஐநூறு சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் அப்ப ஏ ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் இங்க ஏக்கு வேல்யூ இந்த சுற்றளவு வச்சு தான் நம்ம ஏக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா சுற்றளவுக்கு தான் இங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்கு சோ அதை வச்சு நம்ம ஏக்கு உண்டான வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்ப சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன சுற்றளவுக்கு போர் ஏ பரப்பளவுக்கு ஏ ஸ்கொயர் அப்ப ஏ ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் இங்க ஏ அப்படிங்கறது ஐநூறு அப்ப ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஐநூறு இன்டு ஐநூறு இஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு அஞ்சு ஜீரோ 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 சதுர மீட்டர் இப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்கு ஏர் கணக்குல கேட்டிருக்கு இதை ஏர் ஏரா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நூறு சதுர மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஏர் இதுதான் ஃபார்முலா சோ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளவு ஏர் நம்ம நூறால டிவைட் பண்ணோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏர்கள் சோ ஆப்ஷன் சி நீளம் எட்டு மீட்டர் அகலம் ஐந்து மீட்டர் உள்ள செவ்வகத்தின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு காண்க இப்ப செவ்வகத்துக்கு பரப்பளவு சுற்றளவு என்ன பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா எல் இன்டு பி சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி அப்ப எல் இன்டு பி சதுர அழகுகள் இப்ப எல் எல்லோட வேல்யூ என்ன எட்டு பியோட வேல்யூ அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் எட்டு இன்டு அஞ்சு நாற்பது அப்ப நாற்பது மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா நாற்பது மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது அஞ்சு மீட்டர் எட்டு மீட்டர் சோ இன்ட்டு பண்ணும்போது அந்த மீட்டரும் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்ப நாற்பது மீட்டர் ஸ்கொயர் செவகத்தின் சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி அப்ப டூ இன்டூ எல் அப்படிங்கிறது எயிட் பி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் அப்ப டூ இன்டூ எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இன்டூ தேர்ட்டீன் இதை இன்டூ பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன கேட்டிருக்கு பரப்பளவு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்கு சுற்றளவு செகண்ட் கேட்டிருக்கு அதுதான் நம்ம கரெக்டா பார்க்கணும் சுற்றளவுக்குள்ள வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறக்கூடாது பரப்பளவுக்கு என்ன வந்துச்சு நாற்பது வந்துச்சு சுற்றளவுக்கு இருபத்தி ஆறு வந்துச்சு சோ நாற்பது இருபத்தி ஆறு அப்ப ஆப்ஷன் ஏ செவ்வகத்தின் நீளம் பத்து மீட்டர் அகலம் எட்டு மீட்டர் அதனை சுற்றி
அதை சுற்றி உள்புறமா ஒரு மீட்டர் பாதையா இல்ல வெளிப்புறமா ஒரு மீட்டர் பாதையா அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் இங்க வந்து வெளிப்புறம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சோ அப்ப இந்த பத்து எட்டு அப்படிங்கறது உள்ள போயிடும் சரியா இப்ப எனில் பாதையின் பரப்பளவினை காண்க இப்ப நம்ம செவ்வகம் வரைகிறோம் செவ்வகத்தினுடைய நீளம் அகலம் என்ன நீளம் பத்து அகலம் எட்டு சோ நீளம் பத்து அகலம் எட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செவ்வகம் வரைகிறோம் இதோட நீளம் வந்து பத்து அகலம் வந்து எட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு வெளிப்புறமா தான் ஒரு மீட்டர் அகலம் உள்ள சீரான பாதை அப்படின்னு இருக்கு சோ வெளிப்புறம் அடுத்து செவ்வகம் வரைகிறோம் அடுத்த ரெக்டாங்கிள் அப்ப இந்த பாதை தான் எல்லாமே ஒவ்வொரு மீட்டர் நாலு சைடுமே ஒவ்வொரு மீட்டர் சோ இப்ப இது இது வந்து பத்து மீட்டர் அப்படிங்கிறது இப்ப இது உள்புறம் ஆயிருது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ரெக்டாங்கிள் வந்து உள்புறம் ஆயிருது இப்ப அதோட நீளம் பத்து மீட்டர் அகலம் எட்டு மீட்டர் வெளிப்புறம் ஒரு மீட்டர் பாதை அப்ப அந்த வெளிப்புறத்தோட செவ்வகத்தினோட செவ்வகத்தினுடைய நீளம் அகலம் என்ன ஆகும் இது எட்டு இப்ப இங்க என்ன ஆகும் இங்க ஒரு மீட்டர் ஆகுது இங்க ஒரு மீட்டர் ஆகுது சோ இது ரெண்டும் சேரும் போது எட்டு பிளஸ் ரெண்டு பத்து அப்ப அதோட அகலம் வந்து பத்து மீட்டர் ஆயிரும் சரியா அந்த மாதிரி நீளம் வந்து ஆல்ரெடி பத்து மீட்டர் இருந்துச்சு இப்ப ஒரு மீட்டர் பாதை அப்படின்னா இந்த சைடு மட்டும் ஒரு மீட்டர் இல்ல இங்கேயும் ஒரு மீட்டர் இங்கேயும் ஒரு மீட்டர் சோ டோட்டலா அதோட நீளம் என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி பத்து இப்ப ஒன்னு ஒன்னு சேரும் போது பன்னெண்டு அப்ப அதோட நீளம் பன்னிரண்டு சோ வெளிப்புறமா நம்ம அதை அளந்து பார்த்தோம்னா இங்க பத்து மீட்டர் இருக்கும் இங்க பன்னெண்டு மீட்டர் இருக்கும் நீளம் பன்னெண்டு மீட்டர் இருக்கும் அகலம் பத்து மீட்டர் இருக்கும் அப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்கு பாதையின் பரப்பளவு மட்டும்தான் கேட்டிருக்கு உள்புறமோ வெளிப்புறமோ கேட்கல பாதையோட பரப்பளவு மட்டும்தான் கேட்டிருக்கு பாதை நம்ம இதை மட்டும்தான் கணக்கு பண்ணணும் சோ பாதையோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் வெளிப்புறத்தோட பரப்பளவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்புறத்தோட பரப்பளவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பாதையுடைய பரப்பளவு கிடைக்கும் இப்ப வெளிப்புறமாக உள்ள செவ்வகத்தின் பரப்பளவு செவ்வகத்தினோட பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன எல் இன் டு பி சோ இப்ப வெளிப்புறத்தோட கணக்கு தான் நம்ம பாக்குறோம் வெளிப்புறம் என்ன இருக்கு எட்டா இருந்தது இப்ப பத்தா இருக்கு அதாவது அகலம் இப்ப நீளம் வந்து பத்தா இருந்தது பனிரெண்டா இருக்கு செவ்வகத்தோட பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா எல் இன் டு பி இப்ப இது வெளிப்புறத்தோட செவ்வகத்தினோட பரப்பளவு தான் பாக்குறோம் சோ எல் இன் டு பி அப்படிங்கிறது டுவெல் இன்டு டென் சரியா டுவெல் இன்டு டென் இஸ் ஈக்வல் ஒன் டுவெண்டி சதுர மீட்டர் அதுக்கப்புறம் உட்புறம் பாக்குறோம் உட்புறம் உட்புறமாக உள்ள செவ்வகத்தின் பரப்பளவு உட்புறம் என்னென்ன இருக்கு நீலாகலாம் பத்து எட்டு இருக்கு சோ பத்து இன்டு எட்டு இஸ் ஈக்வல் எண்பது சதுர மீட்டர் இனிமே தான் பாதையை பார்க்கணும் அப்ப பாதையை பாக்குறதுக்கு வெளிப்புறத்துல உள்ள பரப்பளவு இருந்து உள்புறமா உள்ள பரப்பளவை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா பாதை மட்டும் கிடைக்கும் அப்ப பாதையின் பரப்பு இஸ் ஈக்வல் வெளிப்புற செவ்வகத்தின் பரப்பு மைனஸ் உட்புற செவ்வகத்தின் பரப்பு இஸ் ஈக்வல் நூத்தி இருபது சதுர மீட்டர் மைனஸ் எண்பது சதுர மீட்டர் இஸ் ஈக்வல் நாற்பது சதுர மீட்டர் சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நாற்பது சதுர மீட்டர் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் செங்கோணத்தை தாங்கும் பக்கங்கள் பதினோரு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுடையது நீளமுடையவே என்றால் அம்முக்கோணத்தின் பரப்பளவினை காண்க இப்ப இது வந்து செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் எப்படி வரையணும் இப்படி வரையணும் இப்ப செங்கோண முக்கோணத்தை தாங்கும் பக்கங்கள் அப்படின்னா அதுதான் அடிப்பகுதியா வரும் பதினோரு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுடைய அப்ப அது நீளத்துல வரும் சோ பதினோரு அப்படிங்கறது அடிப்பகுதி பதினோரு சென்டிமீட்டர் இது நீளம் இருபத்தி எட்டு என்றால் அம்முக்கோணத்தின் பரப்பளவினை காண்க இப்ப செங்கோண முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஹாஃப் பிஹெச் அவ்வளவுதான் அப்ப ஹாஃப் பிஹெச் சதுர அலகுகள் அப்ப பிக்கு பியோட வேல்யூ என்ன பதினொன்னு ஹெச்ஓட வேல்யூ ஹைட் இருபத்தி எட்டு இது வந்து பிரெத் இது வந்து ஹைட் இது இருபத்தி எட்டு சோ ஹாஃப் பிஹெச் அப்படின்னா ஹாஃப் இன்டு லெவன் இன்டு டுவெண்டி எயிட் இஸ் ஈக்வல் டுவெண்டி எயிட்டையும் டூவே கட் பண்ணோம்னா போர்டீன் வரும் ஃபோர்டீன் இன்டு லெவன் ஒன் பிப்டி ஃபோர் அப்ப ஒன் பிப்டி ஃபோர் சதுர சென்டிமீட்டர் சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஒன் பிப்டி ஃபோர் சதுர சென்டிமீட்டர் ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் அதன் கால் வட்டத்தின் பரப்பளவினை காண்க வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன பையார் ஸ்கொயர் இதாவது அதாவது முழு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவுக்கு பையார் ஸ்கொயர் 
அந்த பையார் ஸ்கொயர் பையார் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ தான் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்கு அதன் கால் வட்டத்தின் பரப்பளவினை காண்க அப்ப வட்டத்தோட பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர் அப்படின்னா கால் வட்டத்தோட பரப்பளவு என்ன பையார் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் சோ இது ஃபார்முலா தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் வட்டத்தோட பரப்பளவுக்குள்ள ஃபார்முலா தெரியணும் அதுக்காக இது போட்டிருக்கு இப்ப இங்க வட்டத்தோட பரப்பு குடிச்சிட்டு கால் வட்டத்தோட பரப்பு கேட்டிருக்கு சோ நமக்கு அது அது வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறது இல்ல இது முழு வட்டத்தோட பரப்பளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கால் வட்டத்துக்கு என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து ஃபோரை டிவைட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது ஃபார்முலாவும் தெரியணும் சோ அதுக்காக இது போட்டிருக்கு வட்டத்தோட பரப்பு பையார் ஸ்கொயர் அப்ப கால் வட்டம் அப்படின்னா பையார் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் சோ அது ஃபோர் ஆல்ல டிவைட் பண்ணணும்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி சிக்ஸ் சதுர சென்டிமீட்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க த